ഇത് ഇതേപോലെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് അല്ലെ ലൈവ് ഗെയിമിംഗ് ഗെയിം സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഹലോ ഗായ്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്പൈർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുക അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും നിങ്ങൾ ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ടോ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് അതായത് നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടന്റിനെ എങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത് അത് ഡി ജെ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കൊടുത്തത് ഒ ബി എസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒ ബി എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കീ എങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒ ബി എസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒ ബി എസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒ ബി എസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും കാണിക്കാം ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്രീൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കാം ഒ ബി എസ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോ മോഡ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ മോഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രീനിൽ എന്ത് കണ്ടാലും അത് റെക്കോർഡിങ്ങിലേക്കോ സ്ട്രീമിങ്ങിലേക്കോ അതോ നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വരില്ല സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ ആയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എങ്ങനെ വിഷ്വൽസ് വരുന്നു അവിടെ എന്താണോ കാണുന്നത് അതാണ് ലൈവിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫെയ്റ്റ് ബാർ കാണാം ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ വീഡിയോ അപ്പുറത്തേക്ക് ഫെയ്ഡ് ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ഉണ്ട് ഫെയ്ഡിൻ ഉണ്ട് ഫെയ്ഡ് ടു ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം മോണിറ്ററിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അതാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വിൻഡോസിൽ ബാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ വിൻഡോയിൽ എന്ത് വന്നാലും അത് സ്ട്രീമിങ്ങിനെ ബാധിക്കില്ല അവിടെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അതാണ് ഈ സെക്ക ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മെതൊരു സ്വിച്ചർ ആയിട്ടും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മളത് അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഡിയോ മീറ്റർ കാണാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത്തത്ത് ഇതിൽ ഡിസ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൈക്കാണ് നമ്മൾ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ ടോപ്പ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോങ്ങിൻ്റെ മോണി മീറ്ററാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നമ്മളിതിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മളിന്ന് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അഡ്വാൻസ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളും ലൈവിൻ്റെ ഒരു ടൈമറും കാണാം അതേപോലെ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഇത് ലൈവ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റെഡ് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരണം റെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം എറാണെന്ന് അർത്ഥം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സി പി യു യൂസേജ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ സെറ്റിങ്സ് കാണാം ഈ സെറ്റിങ്സ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് അതേപോലെ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ രണ്ടാം പ്രശ്നമായ സ്ട്രീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും ട്വിറ്ററും എന്നല്ലാതെ ഒരുപാട് പത്തമ്പതിലധികം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കാണാം സ്ട്രീമിംഗ് കീ ഈ കീ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കീ എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരാം യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓൺലൈൻ ലൈവ് റേഡിയോ ആർ ജെ അമ്മ എന്നുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിന് അതുപോലെ ജി ടി എ പോലത്തെ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആ ഒരു മീനിങ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഗെയിം കളിച്ചവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്ട്രീമിംഗ് കീ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് താഴെ നമ്മുടെ സ്ട്രീമിംഗ് കീ വരും ആ സ്ട്രീമിംഗ് കീ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് വെച്ച് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സ്ട്രീമിംഗ് കീ ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രീമിംഗ് കീ വേറെ ആൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒബിയസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ വീഡിയോസ് ലൈവായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രീമിംഗ് കീ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടും സ്ട്രീമിംഗ് കീ എടുക്കാനൊരു മെത്തേഡുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് യു ആർ എല്ലിലേക്ക് വരിക നമ്മളവിടെ വന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് സ്ട്രീം കീ എന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലൈവ് ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടോപ്പ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണാം ഈ ലൈവ് കൺട്രോൾ റൂം എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വിൻഡോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ജി ടി എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ പേരും ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് താഴെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കീ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കീ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ ഈ കീ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കിട്ടും താഴെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്ററിലോ യൂട്യൂബിലോ എവിടെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആൾക്കാർക്ക് ഈ ലൈവിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈവ് കമൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ തന്നെ കാണാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മോണിറ്ററിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എനേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കീ കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കീ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂട്യൂബാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് യൂട്യൂബ് ഗെയിമിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ കീ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റ് സ്ട്രീമിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രീമിംഗ് പോകും ഇനി നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത ഉടനെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ആയിക്കണ്ട താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് വീഡിയോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ റെഡ് കളറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ലൈവ് തന്നെ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് യൂസ് സ്ട്രീം കീ രണ്ടാമത്തത്തെ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ താഴെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീമിംഗ് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യണേ എൻലാർജ് ചെയ്യാം മിനിമൈസ് ചെയ്യണേ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ കീ നമ്മളവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ച് സെറ്റിങ്സിൽ വരിക സെയിം തന്നെ സ്ട്രീമിൽ വരിക ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസ്ബുക്കാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഫേസ്ബുക്കാണ് അതേപോലെ സെർവർ ഡിഫോൾട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക അവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ കീ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് കൊടുക്കുക ഡൺ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിക്കുക അതേപോലെ ഒ ബി എസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തുള്ളൂ സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഒ ബി എസിൽ സ്വിച്ചിങ് അതേപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലൈവായിട്ട് ക്രോമാ കീ വരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒ ബി എസ് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും